warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sabda Ramadhan dari kelas 12 IPA 1 Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Eropa Berdasarkan data sejarah Islam masuk ke benua Eropa melalui empat periode Yang pertama periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia Selama kurang lebih 8 abad di beberapa pulau Di antaranya Perancis Selatan, Syria dan Italia Selatan Yang berakhir pada tahun 1492 Yang kedua adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13 Lalu yang ketiga periode ekspansi kekhalifahan Turki Usmani Sekitar abad ke-14 dan 15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah yang keempat, periode kaum imigran muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua negara industri seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Yang pertama, saya akan membahas perkembangan Islam di Jerman. Setelah berakhir Perang Salib, toleransi antara agama dan kebudayaan tentang Islam pun berkembang. Kepuasan dan kemajuan Islam disegani oleh bangsa Eropa. Andalusia dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Hal itu mengakibatkan Jerman juga mengenal Islam. Ketika Kesultanan Utsmani berkuasa, jejak Islam semakin terasa di Jerman. Ketika itu, kedua negara menjalin hubungan diplomatik, militer, dan ekonomi berlangsung. Masuknya orang-orang Islam pertama ke Jerman dimulai pada tahun 1683 sebagai tahanan perhubungan ke kota Wina yang berpusat di Turki. Masuknya Islam di Jerman pada tahun 1763 di mana kerajaan Prusia yang saat itu berkuasa membangun hubungan diplomatik dengan kekaisaran Ottoman. Ketika salah satu perwakilan Ottoman wafat pada tahun 1798, Raja Frederick William III membangun pemakaman untuk mereka yang menjadi pemakaman Islam pertama di Jerman yang sampai sekarang masih ada. Sejak itu, kehidupan umat Islam terus berkembang termasuk pendidikan dan organisasi Islam kolegium sebuah institusi pendidikan untuk anak dibentuk untuk pertama pada tahun 1932, 1933, dan 1945. Tercatat lebih dari 3.000 warga Jerman beragama Islam dari 300 diantaranya berdarah etnis Jerman. Kemudian orang muslim pertama di Jerman yang memasuki parlemen yang seorang putri politikus yang keturunan Turki dan beragama Islam berhasil masuk ke parlemen Jerman pada tahun 1994. Cem Özdemir merupakan anak dari imigran Turki yang datang melalui program tenaga kerja asing. Ia mendapatkan kewarganegaraan negaraan Jerman pada tahun 1983 dan memiliki hak politik yang membuatnya bisa maju ke parlemen. Tak berselang lama, semenjak Islam masuk di Jerman, terlihat masjid jadi tempat pembelajaran biasanya digunakan untuk belajar. Agama dilakukan orang-orang Islam dan kelompok masyarakat secara informal di masjid-masjid. Saat ini jumlah masjid di Jerman sekitar 206, sebagian besar tidak dalam bentuk yang umum, melainkan rupa-rupa yang berada di dekat pusat kota, bisnis, dan perumahan kaum muslim. Sejak tahun 1990-an, banyak masjid yang utuh dan megah dibangun. Dinilai dari satu laporan menyebutkan sekitar 200 masjid telah dibangun dan lebih dari 30 dalam proses pembangunan dengan jaminan kebebasan beragama. Selain itu, pelajaran Islam tidak hanya di level sekolah, tetapi pendidikan Islam juga mulai diperkenalkan pada tingkat akademik dengan membuka jurusan teologi Islam di perguruan tinggi Jerman. Kemudian ada perkembangan Islam di Swedia. Awal mula masuknya imigran muslim ke Swedia pada 1950 dibawa oleh para imigran dari kawasan Asia Tengah yang lain yang lari dari rezim komunis serta imigran asal Palestina yang mengalami pengusiran oleh penguasa Israel dari negaranya. Kelompok muslim dari Turki menjadi komunitas muslim sebesar di Swedia hingga tahun 1980. Kemudian kelompok ini semakin hari semakin luas karena menjalin hubungan baik dengan segala kelompok masyarakat. Puncaknya pada tahun 1970, muslim berbondong-bondong mendatangkan ke Swedia yang pada saat negara maju ini membuka pintu untuk para imigran. Para imigran tersebut datang dari Timur Tengah, terutama Iran dan Irak. Kelompok pengungsi dari Iran berdatangan ke Swedia setelah tahun 1985. Pengungsi tersebut membentuk sebuah kelompok yang kini berkembang di Swedia menjadi sub-kelompok etnis muslim terbesar kedua di Swedia. Kelompok pengungsi dari Irak yang kebanyakan dari mereka adalah pengungsi akibat peran Irak dan Iran dan juga akibat dari pembersihan etnis Saddam Hussein dengan populasi 52.000 jiwa. Selanjutnya saya akan membahas perkembangan Islam di Italia. Sejarah masuknya Islam di Italia bermula pada abad ke-9 di mana ketika Sisilia dan beberapa, beberapa wilayah di semenanjung Italia menjadi bagian dan kekuasaan umat muslim antara tahun 828 
yaitu penaklukan muslim di Syria dan pada tahun 1300 atau kehancuran benteng pertahanan Islam terakhir di Lucera, Puglia. Islam hampir tidak ada lagi di Italia sejak zaman penggabungan negara pada tahun 1861 hingga 1970. Saat gelombang pertama imigran dari Afrika Utara mulai tiba, bangsa tersebut umumnya berasal dari bangsa Berber dan Arab yang kebanyakan datang dari Maroko. Penaklukan kota Sicilia untuk mengakhiri pemberontakan pasukannya, Hakim Aglabia dari Afrika mengirimkan para pejuang Allah Berber dan Andalusia untuk menaklukkan Sicilia pada tahun 827, 830 dan 875 dengan dipimpin oleh Asad bin Al Furat pada tahun 631 dengan Parlemen jatuh ke tangan mereka. Kemudian 843 diikuti Messina pada tahun 870, 888, Syrakuse 902, Tamamina 918, Regio Calabria dan keadaan Islam di Italia pada masa pemerintahan Raja William II. Raja William II mempelajari bahasa Arab dan memilih para penasihat dari Muslimin. William II memahami bahasa Arab dan bahasa Latin dengan baik. Kehidupan tenang bersama di Syria akhirnya berakhir dengan kematian Raja William II pada tahun 1819. Orang Muslim terpilih bermigrasi saat itu. Pelarian Muslim yang tersisa menjadi contoh katal ground di Sicilia atau bersembunyi dalam gunung dan lanjutan penetal penetapkan terhadap dinasti Hohenstaufen. Untuk mengakhiri per, perjolakan ini, Kaisar Frederick II mengikuti Perang Salib, mengasut kebijakan pembersihan etnis dari agama tahun 1924 hingga 1939, dia mendeportasi 20.000 sampai 30.000 muslim di Sicilia menuju koloni di bawah militer Lucera di Apula. Invasi Islam pun kembali ke negara itu, namun bukan lewat peperangan, tetapi lewat para pekerja, pedagang, dan pelajar membawa syiar Islam. Masjid dan musola, masjid dan musola semakin bertambah banyak. Organisasi Islam bermunculan dengan sekolah Islam dan toko makanan halal mulai banyak berdiri di Masjid Agung Roma, atau yang biasa disebut Grand de Musca Masjid, menjadi simbol toleransi beragama di Italia. Beberapa tahun kemudian jumlah penduduk Islam di Italia bertambah dua kali lipat. Perkembangan Islam di Belgia pada tahun pada 24 April tahun 1984 kerajaan mengeluarkan suatu keputusan yang mengakui Islam sebagai salah satu dari tiga agama resmi di Belgia hingga pada, ta, pada saat Raja Belgia Albert, Albert II membacakan dekret kerajaan tahun 1999 tentang pembentukan Majelis Eksekutif Dewan Muslim Belgia. Ia tidak menggunakan kata imigran pada saat merujuk umat Muslim. Islam semakin dikenal luas setelah 1974, namun baru-baru ini umat muslim mewakili wakil di Dewan Negara. 45.000 umat muslim memberikan suaranya bagi wakil muslim di Dewan Negara dengan tujuan agar menghilangkan diskriminasi terhadap muslim di sekolah maupun tempat kerja. Hingga pada saat ini penduduk muslim di Belgia berjumlah 300 jiwa, 300 ribu jiwa dan pada umumnya tinggal di kota-kota besar seperti Brussels, Leuven, Charloi, Mayoritas kaum muslimin di Belgia adalah kaum imigran dari beberapa Islam dari Arab seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Turki, Mesir, Palestina, dan Indonesia. Hampir 90% muslimin di Belgia adalah pekerja imigran dan selebihnya adalah kalangan akademis. Perkembangan Islam di Inggris Islam mulai masuk ke Inggris sekitar pada abad ke-16. Hal ini diakibatkan karena dibukanya terusan Suez pada tahun 1669 dan ekspansi kolonial oleh pemerintahan Inggris. Sementara itu dibukanya terusan Suez membuat kaum muslimin seperti dari negara Yaman, Gujarat, dan negara-negara timur tengah semakin banyak yang berdatangan. Mereka mulai membangun pemukiman Islam di kota-kota pelabuhan seperti Cardiff, Cardiff, Short Shields, dekat Newcastle, Liverpool, dan London. Penyebaran Islam di Inggris terjadi berkat jasa Muzambor, beliau merupakan dokter istana Raja Henry I. Pada akhir 1960, hanya tercatat 9 masjid sebagai tempat ibadah dan bertambah 4-5 masjid lagi pada tahun berikutnya. Namun pada tahun 1966, pembangunan masjid ini naik menjadi 8 masjid tiap tahunnya. Secara kuantitatif, jumlah masjid di seluruh wilayah Inggris sekitar 220 masjid. Organisasi Muslim di Inggris terdiri dari 1. The Islamic Council of Europe, 2. The Association of British Muslim, yang ketiga The Islamic Foundation, yang keempat Muslim Institute. Perkembangan Islam di Perancis 
Imigrasi masal muslim ke Perancis dimulai pada abad ke-20 dan 21 yang memuat negara ini menjadi salah satu negara dengan komunitas muslim terbesar di Eropa. Pada tahun 1960-an terjadi hijrah para buruh Arab yang datang dari negara Islam, khususnya negara Arab Maghribi seperti Aljazair, Libya, dan Maroko. Peristiwa ini dikenal dengan nama imigrasi kaum buruh. Sementara pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di Paris. Jumlah muslim di Perancis pada tahun 2020 sudah mencapai 7 juta jiwa dan lebih dari 1000 masjid telah berdiri di Perancis. Sementara pada tahun 2015, manjak sebanyak 7-9 persen penduduk Perancis beragama Islam. Sejarah umat Islam yang pertama kali mengandalkan kontak senjata dengan orang-orang Gaul atau Galia adalah pasukan Asamah bin Malik al khulani pada tahun 100-102 Hijriah, di mana hasilnya umat Islam menguasai, menguasai wilayah Narbonne hingga Toulouse. Kemudian pada tahun 1300 Hijriah menguasai tujuh kota di Septimania dan penaklukan wilayah Aix-en Provence hingga kota Lyon. 11 tahun berselang kota Bordeaux ditaklukan oleh pasukan Abdurrahman al gawfiki yang kemudian menguasai dua kota berikutnya yaitu Poitiers dan Tours. Pasukan Abdurrahman dikejutkan dengan pasukan Frank yang dipimpin oleh Charles Martin. Terjadilah perang besar yang dikenal dengan perang Belat Syuhada. Perang ini berlangsung selama 8 hari dengan kekalahan kaum muslimin. Sekian video dari saya, kurang lebih ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.